வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டோட மீனிங் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்குரிய மெத்தட்ஸ் இன்டைரக்ட் மெத்தடில் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்குரிய ஃபார்மேட்டு இதையெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் இன்றைக்கி நம்ம நடத்தக்கூடிய நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் உங்களால் கிளியராக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே ஸோ ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணின மாதிரி கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் பெர் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீயில் நம்ம ரெண்டு மெத்தடில் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் டைரக்ட் மெத்தட் இன்டைரக்ட் மெத்தட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இன்டைரக்ட் மெத்தடில் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் எந்த இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகே அப்போது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதிலேருந்து நம்ம ப்ராப்ளமை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆனால் நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம இதை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஃபார்மேட் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம க்ளோசிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஓப்பனிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணணும் நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஓகே இந்த நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து நம்ம சில ஐட்டம்ஸை ஆட் பண்ணணும் சில ஐட்டம்ஸை நம்ம டிடெக்ட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ தான் நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே எந்தெந்த ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணணும் லெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போது நம்ம எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் எதுக்காக லெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஆர் அதர் ரிசர்வ் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஆட் பண்ணணும் எதுக்காக நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி தான் ஓகே இதனால் நமக்கு கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ இருக்க போகிறதில்லை அதனால் நம்ம அதை நெட் ப்ராஃபிட்டோட ஆட் பண்ணணும் ப்ரப்போஸ்ட் டிவிடன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் இந்த ப்ரப்போஸ்ட் டிவிடன் என்ன அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட கம்பெனியில் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டருக்கு என்ன டிவிடன் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற அமௌண்ட்டை டிசைட் பண்ணி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கியிருப்பாங்க அந்த கரண்ட் இயரில் பே பண்ண வேண்டிய டிவிடன் அப்படின்றத ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஆனால் அந்த டிவிடன் இப்போ பே பண்ண போகிறதில்ல அதனால் நம்ம அந்த டிவிடண்டை என்ன பண்ண போகிறோம் நெட் ப்ராஃபிட்டோட ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டரிம் டிவிடன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு அதே போல் கம்பெனியோட போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு கரண்ட் இயரில் இன்டரிம் டிவிடன் பே பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ண போகிறாங்க கரண்ட் இயரில் அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம நெட் ப்ராஃபிட்டில் ஆட் பண்ணிடணும் ஏன்னா இந்த பேமெண்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டியில் வர வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் காட்டுவோம் ஆனால் ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டியில் காட்டுவோம் அதனால் இங்கே நம்ம நெட் ப்ராஃபிட்டோட ஆட் பண்ணிடுறோம் ஓகே அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ் ஸோ இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம வந்து டேக்ஸுக்காக ப்ரொவிஷன் அலாட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஆனால் ரியலாக இங்கே கேஷ் என்ன ஆக போகிறது இல்லை அவுட் ஃப்ளோ ஆக போகிறது இல்லை இது ஒரு புக் என்ட்ரி தான் கேஷ் எந்த விதத்துலேயும் அஃபெக்ட் ஆகலை அதனால் நம்ம அதை நெட் ப்ராஃபிட்டோட ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு இன்கமாகவும் இருக்கலாம் எக்ஸ்பென்சஸாகவும் இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஒரு ரெகுலர் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டியில் இந்த ஐட்டம்ஸ் இருக்காது ஓகே இது வந்து ரெகுலராக பிஸ்ன
லாஸ் ஏதோ வருது இது வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் லாஸ் அந்த லாஸ்லாம் வந்து ரெகுலராக பிஸ்னஸில் வரக்கூடியது இல்லை அப்படின்னா அதை நம்ம எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து காம்பன்சேஷன் ரிசீவ் பண்ணால் அது இன்கம் இல்லையா எனி எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்கம் அதை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணணும் அப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் எங்கே நம்ம காட்டுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்டில் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் அகைன் நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளமில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ரீட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் அசர்டைன் நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் ஃபார் த இயர் டூ நமக்கு கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனில் இருந்து நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஜென்ரல் ரிசர்வ் 2002 ல 2 lakhs 2003 ல 3 lakh 50000 profit and loss account opening balance 1 lakh 50000 2003 அதாவது closing balance 2 lakh 40000 proposed dividend 2 lakh 10000 2003 ல 2 lakh 50000 provision for taxation 2 lakhs opening balance 2 lakh 50000 closing balance an interim dividend of rupees 1 lakh was paid during the year 2003 income tax paid in 2003 was 1 lakh 75000 a compensation of rupees 1 lakh 30000 was received from government on account of riyads okay so ipa paarenga namakku nama yerkanave discuss pannino illaya format la அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இன்டர்ம் டிவிடன் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓகே நம்ம எந்த இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்லேருந்து ஓப்பனிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ க்ளோசிங் ப்ராஃபிட்டை ஓப்பனிங் ப்ராஃபிட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே க்ளோசிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் நான் சிம்பிளாக எழுதுகிறேன் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்னு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் க்ளோசிங் ப்ராஃபிட் என்ன டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இல்லையா ஸோ அந்த டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்டை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்து இதிலருந்து நம்ம எதை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் ஓப்பனிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு ஸோ ஓப்பனிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ப்ராப்ளமில் பாருங்கள் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ அந்த ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னா எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஓகே டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னா சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் நைன்ட்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷனில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை என்ன பண்ணணும் இதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஸோ ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஏற்கனவே நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஆட் transfer to general reserve okay transfer to general reserve amount enna appdin pathina indha rendu year ku oriya difference da transfer to general reserve 3 lakh 50000 la irundhu indha 2 lakh ah nama minus panni eduthu eludhanum okay 3 lakh 50000 minus 2 lakhs மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் எதெல்லாம் ஆட் பண்ணணுமோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்னர் காலமில் எடுத்துகிட்டு அதோடய டோட்டலை அவுட்டர் காலமில் எழுதலாம் ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரப்போஸ்டு டிவிடன் ஓகே ஸோ இந்த ப்ரப்போஸ்டு டிவிடன் நான் உங்களுக்கு ஃபார்மேட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதே சொன்னேன் இல்லையா கரண்ட் இயரோட ப்ரப்போஸ்டு டிவிடண்டை நம்ம என்ன பண்ணணும் எங்கே எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ கரண்ட் இயரோட ப்ரப்போஸ்டு டிவிடன் தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ப்ரப்போஸ்டு டிவிடன் ஃபார் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது டூ தௌசண்ட் த்ரீ இல்லையா ஸோ டூ தௌசண்ட் த்ரீக்குரிய அமௌண்ட்டை எடுத்து எழுதணும் 
இந்த ப்ரப்போஸ்டு டிவிடெண்டில் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்காதீங்க கரண்ட் இயரோடது தான் ப்ரப்போஸ்டு டிவிடெண்ட் ஓகே லாஸ்ட் இயரோடது ப்ரப்போஸ்டு டிவிடெண்ட் பே பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து வந்ததில் ஸோ இந்த ப்ரப்போஸ்டு டிவிடெண்ட் அமௌண்ட்டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்து இன்டரிம் டிவிடெண்ட் பெய்டு டூரிங் த இயர் டூ தௌசண்ட் த்ரீ இல்லையா ஸோ இந்த இன்டரிம் டிவிடெண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டியில் தான் வரணும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஆட் பண்ணிடுறோம் இன்டரிம் டிவிடெண்ட் ஒன் லேக்ஸ் அதை எடுத்து எழுதுகிறேன் ப்ராப்ளத்தில் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டேக்ஸேஷன் டூ தௌசண்ட் டூக்கும் கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டுன்னும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே மூணு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு வேறு கொடுத்துருக்கிறதுனால அந்த டூ தௌசண்ட் த்ரீக்குரிய ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸேஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸேஷனுக்கு லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸேஷன் அப்படின்றது லயாபிலிட்டி இல்லையா ஸோ இதோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டூ லேக்ஸ் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா க்ரெடிட் சைடு எடுத்து காட்டணும் லயாபிலிட்டியாக இருந்தால் க்ரெடிட் சைடு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அசட்டாக இருந்தால் டெபிட் சைடு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இல்லையா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன்னு எடுத்து எழுதியிருக்கேன் டூ லேக்ஸ் அடுத்து இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு அப்படின்றது என்னது எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால் நம்ம அதை டெபிட் சைட் காட்டுறோம் டூ பேங்க்கு எதுக்காக இந்த அமௌண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் பெய்டு இல்லையா அதை நான் ப்ராக்கெட்டில் எழுதிடுறேன் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ணியிருக்காங்க அந்த அமௌண்ட்டையும் நான் எடுத்து எழுதிடுறேன் ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸேஷன் இருக்குது இல்லையா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ரெடிட் சைடு எழுதுகிறோம் அப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நம்ம டெபிட் சைடில் எடுத்து எழுதலாம் டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் ஓகே ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்போ இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸேஷன் ரிலேட்டடாக இந்த மூணு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தது அதனால் நம்ம லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணினோம் இப்போ வேறு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் டேக்ஸ் ரிலேட்டடாக இல்லை அதனால் இந்த அக்கௌண்ட்டை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த பக்கம் டோட்டல் டெபிட் சைட் தான் அதிகமாக இருக்குது ஃபோர் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் இருந்து டூ லேக்கை பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் என்ன கிடைக்கும் டூ லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இதுதான் நம்ம பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் ப்ரொவிஷன் மேடு ஓகே ஸோ இந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டும் கொடுத்துருக்கதுனால ஓகே அப்படியே வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் இருக்க ப்ரொவிஷனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஒன் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸஸாக இருக்கிறதுனால ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்ச அமௌண்ட் எவ்வளவு டூ லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இந்த டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் நான் இங்கே எடுத்து எழுதணும் இப்போது ப்ராப்ளமில் வேறு என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நம்ம எல்லாமே எடுத்து எழுதிட்டோம் ஓகே கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா காம்பன்சேஷன் ஆஃப் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் கவர்மெண்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்கம் ஓகே அப்போது இது இன்கம்மாக இருக்கும்போது நம்ம அதை என்ன பண்ணணும் லெஸ் பண்ணணும் இல்லையா இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே ஆட் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம் ஃபஸ்ட்டு நான் இதோட டோட்டலை போட்டுடுறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து எழுதலாம் இதை நீங்கள் டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா செவன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடைக்கும் இப்போது நம்ம ஏற்கனவே நெட் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த ஓப்பனிங் க்ளோசிங்காக மைனஸ் பண்ணி நமக்கு கிடச்சது நெட் ப்ராஃபிட் இந்த நெட் ப்ராஃபிட்டோட ஆட் பண்ண வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இல்லையா அதை ஆட் பண்ணினா எயிட் லேக் ஃபிஃப்டீன் இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்கம் இருந்தது இல்லையா அதாவது காம்பன்சேஷன் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் இது இன்கம் அப்படின்றதுனால இதை நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்பென்சஸாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஆப்ரேட்டி
ஸோ இதில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்குது அதனால் டைரெக்டாகவே அதை எழுதி நான் சப்ராக்ட் பண்ணுறேன் எயிட் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டில் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்டை சப்ராக்ட் பண்ணால் சிக்ஸ் லேக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளோட நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நன்றி